बसमीम् अल्लाम अलकलाइट सीरीज़ का आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है इसके अंदर हम स्टडी करेंगे सोलिनेसियस अल्कलाइट्स को सोलिनेसियस अल्कलाइट्स के अंदर बेसिकली आ जाएंगे एट्रोपिन स्कोपोलामिन एंड हायोसाइमिन जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे सोलिनेसियस अल्कलाइट्स को हायोसाइमिन एंड हायोसाइमिन सल्फेट एट्रोपिन एंड एट्रोपिन सल्फेट स्कोपोलामिन एंड स्कोपोलामिन हाइड्रोब्रोमाइड इन सार्स के यूजेस और इनकी डोजेस अगर हम प्रिंसिपल अल्कलाइट्स की बात करें जो कि सोलिनेसियस प्रिंसिपल अल्कलाइट्स हैं उनके अंदर हायोसाइमिन एट्रोपिन इसके अलावा स्कोपोलामिन और इसके अलावा हमारे पास एपो एट्रोपिन ये जो हमारे पास अल्कलाइट्स हैं ये प्रिंसिपल अल्कलाइट्स हैं सोलिनेसियस अल्कलाइट्स हैं प्रिंसिपल सोलिनेसियस अल्कलाइट्स हैं अब हम इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास है हायोसाइमिन या फिर हायोसाइमिन सल्फेट हायोसाइमिन जो है वो ट्रोपिक एसिड का हमारे पास एस्टर है ट्रोपिन एस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड इसकी जो है वो डाइल्यूट एसिड्स या अल्कलीज के अंदर हाइड्रोलिस हो रही होती है बाय बॉइलिंग हम हाइसाइम इन सल्फेट को अगर बॉयल करें विद डाइल्यूट एसिड्स या अल्कलीज के साथ तो इसकी जो है वो हाइड्रोलिस हो जाती है इनटू ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड क्योंकि हमने कहा कि ट्रोपिक एसिड और ट्रो ट्रोपिन से मिलकर ट्रोपिन के स्टेटिफिकेशन और यानी कि ट्रोपिक एसिड और ट्रोपिन के स्टेटिफिकेशन से हमारे पास हायोसाइमिन बन रहा है तो जाहिर बात है जब हम इनकी हाइड्रोलिस uh, होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज दे विल हाइड्रोलाइज इन ट्रोपिन एस्टर एंड ट्रोपिक एसिड आगे हम देखते हैं कि हमारे पास हायोसाइमिन सल्फेट क्या है हायोसाइमिन सल्फेट इज द सल्फेट साल्ट ऑफ हायोसाइमिन जो कि बहुत ज़्यादा पाइजनस होता है अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट होता है ऑर्डरलेस क्रिस्टल्स या फिर पाउडर की फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है इसके अलावा ये डेलीक्विसेंट होता है डेलीक्विसेंट का मतलब क्या होता है डेलीक्विसेंट का मतलब होता है ऐसा मटीरियल ऐसा सबस्टांस जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है और ये जो हाइसाइमिन सल्फेट है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लाइट से अफेक्ट होती हैं अगर हम बात करें इसके यूजेस की और डोज की तो हायोसाइमिन सल्फेट जो है वो एंटी कोलिनर्जिक इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसको गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए हायोसाइमिन सल्फेट देते हैं इसके अलावा विजरल स्पैज और हाइपर मोबिलिटी इन स्पैस्टिक कोलाइटस ठीक है हाइपर मोबिलिटी किसके अंदर स्पैस्टिक कोलाइटस जी आई टी डिस्टर्बेंस या एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जी आई टी मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं उसके बाद पाइलोरस पैस पाइलोरस पैस के अंदर दे रहे होते हैं <coughs> Uh, इसके अलावा एबडोमिनल uh, क्रैम्प्स के अंदर हम देते हैं पार्किसन डिजीज पार्किसन डिजीज के अंदर क्या होता है कि ये एक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है जिसके अंदर uh, जो है वो अनयूजल uh, मूवमेंट्स हो रही होती हैं बॉडी के अंदर मसल रिजिडिटी होती है तो बेसिकली मसल रिजिडिटी को रिड्यूस करने के लिए और अनयूजल मूवमेंट्स को कंट्रोल uh, करने के लिए ट्रीमर्स को कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो हाइसाइमिन सल्फेट देते हैं इसके अलावा जो हायमिन सल्फेट का यूज है वो है सिलोरिया में ठीक है सिलोरिया लेट मी राइट इट सिलोरिया सिलोरिया हम कहते हैं एक्सेसिव सेलिवेशन इन चिल्ड्रन तो ये बच्चों को बाय बर्थ मसला होता है और इसके अंदर भी आ, क्या होता है कि एक्सेसिव सलाइवेशन हो रही होती है लोरिया के अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं हाइसाइमिन सल्फेट और इसके अलावा हम देते हैं हाइमिन सल्फेट हाइपर हाइड्रोसिस ठीक है हाइपर हाइड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एबनॉर्मल एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही होती है तो ये थे हमारे पास यूजिस अगर हम बात करें डोज की तो अगर ओरल या सबलिंगल जो डोज है वो 125 से 250 माइक्रोग्राम थ्री टू फोर टाइम्स अ डे 
ओके अगर हम सब क्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर या इंट्रोवीनस दे रहे हैं इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं पेडेंट्रल फॉर्मेशन है तो वो टू से फाइव माइक्रोग्राम थ्री टू फोर टाइम्स अ डे तो ये हमारे पास हो गया हमारा हायसाइमिन सल्फेट और हमने यहाँ पर बात की थी पार्किसनिज्म की ठीक है तो पार्किसनिज्म क्या है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है जिसके अंदर मसल ट्रीमर्स और मसल रिजिडिटी को रिड्यूस करने के लिए हम हायसाइमिन सल्फेट दे रहे होते हैं हायसाइमिन सल्फेट हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रोपिन एंड एट्रोपिन सल्फेट और एट्रोपिन जो है वो हम बोटेनिकल सोर्सेज से भी लेते हैं जैसे कि एट्रोपा बेलाडोना है और इसको हम सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है एट्रोपिन सल्फेट जो है वो कलरलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है या फिर पाउडर की फॉर्म में होता है ये भी बहुत ज़्यादा पाइजनस होता है और ये जो है फ्लोरिस करता है ठीक है फ्लोरिस का मतलब होता है के किसी सॉरी का मतलब होता है कि वाटर को लॉस कर देता है इन ड्राई एटमोसफेयर ठीक है यानी कि ड्राई एयर जो है वो ड्राई है हवा में नमी का तनासब जब कम होता है तो अगर इसके अंदर वाटर है बेसिकली हमने कहा कि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो इसके अंदर क्या होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ड्राई एयर में ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर देगा और ये अफसोरिस करेगा और सर्फिस पे आ जाएगा साल्ट और एट्रोपिन सल्फेट जो है ना बहुत ज़्यादा पाइजनस होता है और इसकी जो डोज होती है हमें बहुत ध्यान से देनी पड़ती है कि कॉशन के साथ हम देते हैं और इसकी अगर पाइजनिंग हो जाए तो उसके केस में हम एंटीडोट देते हैं अगर हम बात करें एट्रोपिन पाइजनिंग के एंटीडोट की तो उसके अंदर जो एंटीडोट है वो फाइसोस्टिगमीन या फिर पायलोकॉर्पिन हम एज एन एंटीडोट दे रहे होते हैं अब हम बात करते हैं यूजेज एंड डोज की यूजेज की बात करें तो यूजेज क्या है इसके एंटीकोलिनर्जिक है सर्जरी के दौरान हम इसको दे रहे होते हैं टू कंट्रोल सक्रीशन जी आई टी स्पैजम को कंट्रोल करने के लिए इसके अलावा इसका एंटी साइलॉग इफेक्ट होता है एंटी साइलॉग कहते हैं कि जब ब्रीथ करते हुए साथ नॉइज आना ठीक है नॉइजी ब्रीदिंग तो नॉइजी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए देते हैं ब्रोंकियल या नेजल फ्रेंजियल सिक्रीशंस को कंट्रोल करने के लिए हम एट्रोपिन सल्फेट देते हैं तो एट्रोपिन सल्फेट जो है ये जो है एट्रोपिन सल्फेट इसकी वजह से जो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स के अंदर स्किन रैश स्किन फ्लशिंग माउथ ड्राइनेस है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन आई पेन ब्लड विजन एंड लाइट सेंसिटिविटी तो अगर कोई इंसान एट्रोपिन सल्फेट ले रहा है और उसको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो ये एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं उसे फौरन अपने डॉक्टर से रबता करना चाहिए और अगर अब हम बात करें डोज की तो डोज जो है अगर हम डोज करें इंट्राविनस अगर हम टैबलेट्स की फॉर्म में बात करें तो 300 से 600 माइक्रोग्राम थ्री टू फोर टाइम्स अ डे ठीक है 300 से 600 ग्राम्स इसकी डोज होती है टैबलेट्स की अगर बात करें डिफरेंट फॉर्मूलेशंस हमारे पास मौजूद हैं एट्रोपिन सल्फेट की जिसके अंदर जो है टैबलेट्स हैं इंजेक्शन्स हैं ठीक है एंटीडोट की अगर हम बात करेंगे तो हम एंटीडोट जहरी बात है हमें रैपिड अफेक्ट चाहिए होता है तो हम इंट्रावीनस देंगे टू से फोर मिलीग्राम इनिशियली हम इतनी देंगे और बाद में हम इसको इंट्रा मस्कुलर डोज देंगे टू मिलीग्राम की जिसको हम रिपीट करते रहेंगे फाइव टू टेन मिनट्स के वक्त पे के साथ अनटिल हमारे पास जो टॉक्सिसिटी uh, सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो जाए अगर हम टॉपिकली और कंजेक्टिवा की बात करें तो ये 0.1 पॉइंट ऑफ 0.5 पॉइंट फाइव टू फोर परसेंट सोल्यूशन यानी कि हम हम सोल्यूशन बना लेते हैं एट्रोपिन सल्फेट का 0.5 से 4 परसेंट उसकी स्ट्रेंथ होती है और 0.1 पॉइंट हम इसको <coughs> प्लेस करते हैं कंजेक्टिवा के अंदर थ्री टाइम्स अ डे ठीक है दिन में तीन दफ़ा 
तो ये हमारे पास था एट्रोपिन सल्फेट जो कि था एंटीकोलिनर्जिक जिसकी प्रॉपर्टीज थी नेक्स्ट हमारे पास है स्कोपोलामीन एंड स्कोपोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड इसको हम हाइसिन भी कहते हैं और इसके साल्ट को हाइसिन ब्रोमाइड और ये हम ज़्यादा इसकी जो क्वान्टिटीज हम ले रहे हैं वो डटूरा मीटल और डटूरा फेस्टो फेस्ट फेस्टोजा से लेते हैं ये एक एस्टेड के फॉर्म में होता है और जब इसकी हाइड्रोलिस होगी तो ये ट्रॉपिक एसिड और स्कोपोलामीन के अंदर ये ब्रेक होगा स्कोपोलामीन अगर हाइड्रोब्रोमाइड के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस वाइट क्रिस्टल्स या फिर ग्रेन्यूलर पाउडर के फॉर्म में होता है ऑर्डरलेस होता है और ये ये भी असोरिस करता है ये भी बहुत पाइजनस होते हैं जितने भी सोलन जैसे अल्कोलाइडम वो एक्सट्रीमली पाइजनस हैं अगर हम इसके यूजेज एंड डोज की बात करें तो ये एंटीकोलिनर्जिक होता है सी एन एस डिप्रेसेंट होता है जबकि एट्रोपिन जो है वो एक सी एन एस स्टूमिनल है सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन के जो हमारे पास स्कोपोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड है वो सी एन एस डिप्रेसेंट है जबकि एट्रोपिन जो है वो एक स्टूमिलेंट है इसके अलावा डिलीजियम डिलीजियम कहते हैं आल्टर्ड स्टेड ऑफ कॉन्शियसनेस तो उस स्टेट को काम करने के लिए भी हम देते हैं इसको पोलामीन अगर हम इसके हाँ इसको पोलामीन दिस इज अ चॉइस ड्रग ऑफ चॉइस ठीक है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस मोशन सिकनेस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो इंसान होता है वो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आयदा वो किसी बोट के ऊपर ट्रैवल कर रहा हो प्लेन के ऊपर ट्रैवल कर रहा हो किसी कार या बस में ट्रैवल कर रहा हो तो उसको क्या होगा नोजिया वोमिटिंग और अजीब सी फीलिंग्स आएंगे और उन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए नोजिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं इसको पोलामीन तो अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज है वो हम सब क्यूटेनियसली दे रहे होते हैं थ्री से सिक्स माइक्रोग्राम ठीक है ये हम देते हैं तो ये था हमारा आज का लेक्चर सोलिनेसिस अल्कलाइड सोलिनेसिस अल्कलाइड्स जो हैं वो एक्सट्रीमली पाइजनस होते हैं मोस्टली ये जो है वो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं इनको सिक्रीशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए देते हैं और ये हमारे जो है जो एट्रोपिन है वो एज एन एंटीडोट यूज हो रहा होता है फॉर कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स की पाइजनिंग से ठीक हो गया सो इट वॉज ऑल अबाउट टू डेज लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू